पानी पिला दीजिए पानी जो हो रहा है उसमें कुछ तो जादुई है इसीलिए आप सिर्फ साई ही मेरी मदद कर सकते हैं साई 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 धनी राम जी भी अजीब है पानी मांगा और पिया ही नहीं असंभव हरिओ हरिओ मगर चाहिए तो इन सौ डेढ़ सौ रुपए का हिसाब मैं अभी दिए देता हूं अब मैं मान हानि का दावा ठोक सकता हूं तुम दोनों पर मुझे अपमानित करने का दंड तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा और चांद और कर्जे जाकर उस फकीर से कह दो मुझ पर छोटे आरोप लगवाकर मुझे पकड़वाने की उसकी योजना असफल रही जाइए आगे मत बढ़ना ए फकीर ये सब क्या है कुलकर्णी सरकार गांव में चूहे बहुत हो गए हैं इन्हें गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूं लेकिन ये बहुत भूखे हैं इन्हें थोड़ा अनाज दे दीजिए ये चले जाएंगे अनाज तो ये के चूहों की धर्मशाला है यहाँ कुलकर्णी सरकार का वाड़ा है कुछ नहीं देने के लिए इन्हें मेरे पास जाओ इन्हें लेके जाओ बोरी में सड़ा गला अनाज ही तो है दे दीजिए इन्हें आप तो फैक्ट्री वाले थे अरे इस फकीर को तो मैं फूटा कंकर ना तू हाँ अनाज तो दूर की बात है आगे आगे थे आगे मत बढ़ना हाँ मार डरूंगा एक को मैं आपकी नाराजगी मुझसे है कुलकर्णी सरकार इन बेजुबान चूहों से तो नहीं इन्हें आप बेकार का अनाज तो दे ही सकते हैं अनाज अरे कुछ नहीं मेरे पास देने के लिए इन्हें यहां से लेकर जाओ तो इन्हें जादू से लेकर आया है यहाँ है ना हा? मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ लेके आया है ना इन्हें यहाँ से लेके जाने तो एक एक को मैं मार डरू पीछे हटो हटो पीछे जानवर हमारी तरह नहीं सोचते हैं कुलकर्णी सरकार अगर जानवर भूखा हो तो वो कुछ भी करके अनाज तक पहुंचेगा ही इसीलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इन्हें खाने दीजिए नहीं वरना ये जबरदस्ती खाने तक पहुंच जाएंगे नहीं दूंगा मैं इन्हें खाने के लिए खुश नहीं दूंगा मैं मार डालूंगा एक एक को पीछे तो एक पीछे 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 आगे आगे मत बढ़ना ए रो रो किधर इन्हें रो पीछे फकेर फकेर नहीं 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 मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा हट 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 फकेर रोकी ने अरे मेरा सारा आनाज खा जाएंगे रोकी ने पंडित जी कैसे दिन आ गए सरकार चूहों से लड़ रहे हैं वो भी उस सड़े हुए अनाज के लिए रुक 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 
तक किया गया है ससुर जी अरे रोक रोक अरे रोको इसे कोई रोको ऐसे छुपाकर तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए पहले तो आपको सिर्फ हिसाब देना था लेकिन पैसे छुपाकर आपने अपना अपराध साबित कर दिया अब तो आपको हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा हरिओम यह सब उस फकीर का काला जादू है अगर वो काले जादू से चूहो को ला सकता है तो क्या वो बोरी में पैसे नहीं छुपा सकता साई की नहीं जिस तरह से आप उस सड़े गले और पुराने अनाज की बोरी की रक्षा कर रहे थे उससे यह साबित होता है कि ये पैसे आपके और आप ही ने छुपाए थे हमारे साथ थाने चलिए सरकार चांद और कर ये सब तुमने उस फाकिर के कहने पे किया है ना नहीं कुलकर्णी सरकार ये सब मैंने अपने मित्र को न्याय दिलाने के लिए किया है क्योंकि साई कहते हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए वही साई ये भी कहते हैं कि सबको सुधरने का एक मौका देना चाहिए तो ठीक है मैं आपको सुधरने का एक मौका देता हूं आप जानते हैं तो आपको क्या करना है जंगल में तुम्हें खाने की कमी नहीं होगी और गांव वालों का नुकसान भी नहीं होगा इसलिए जाओ जंगल में राम जी भला करें तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई 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 कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूं आप मेरी मदद कीजिए धनीराम साई तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें सिर्फ सोना चाहिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि राम जी ने तुम्हारी सुन ली है अब तुम्हें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं जितना चाहे सोना जोड़ लो अपने भविष्य के लिए साई भविष्य के लिए तो हो गया 
लेकिन अभी मुझे पानी पीना है जैसे ही मैं छूता हूं सोना बन जाता है खाना भी साई अगर ऐसा ही होता रहा तब तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा अगर मैं भूखा प्यासा मर गया तो क्या फायदा है भविष्य में इस पैसे का क्या फायदा है सर यही तो मैंने और तुम्हारे परिवार ने तुमको समझाने की कोशिश की थी लेकिन तुमने तो कभी ईश्वर से आज की खुशी मांगी ही नहीं चलो कोई बात नहीं तुम्हारा बेटा और पत्नी जो है वो तुम्हें अपने हाथ से खिला देंगे शाही मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे आज के जीवन में जो खुशी दी वो तुमने ठुकरा दी अपनी पत्नी और बेटे का दिल तोड़कर तुम आज की खुशी की अहमियत समझते तो शायद आज इतने अकेले ना होते काश सोना बात कर सकता था निराम तुम्हें खाना खिला सकता पानी पिला सकता तुम्हें जीवन में सिर्फ सोना चाहिए था ना मुबारक हो अब सिर्फ ये सोना है तुम्हारे जीवन में तुम सच में धनी तो हो गए हो था निराम लेकिन राम तत्व से बहुत दूर हो गए राम तत्व यानी जीवन का सच जीवन का आदर्श पथ रुकिए अरे रुकिए मेरी मदद कीजिए साई मेरी मदद कीजिए साई साई मेरी मदद कीजिए सुनो सुनो मेरे बंधु भाई कहते हैं जो मेरे साई कहते हैं जो मेरे साई युगो युगो की जो सच्चाई साई वचन है साई वचन है साई वचन अब इस पत्थर की मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं इसे बाहर रख के आता हूं प्रणाम ये खाना आप दोनों खा लीजिए आई ने बनाया था द्वारका माई में कार्तिक तुम सचमुच बहुत ही अच्छे इंसान हो आइए हरिओ अब आप क्या लेने आए सरकार लेने नहीं आपके पैसे लौटाने आए बापू साहेब आपके पैसे मिल गए <laughs> मतलब चोर ने मेरे घर में ही कचरे में छुपाए थे और जैसे मुझे मिले पैसे तो मैंने नाना साहब को सूचित किया और उन्हें ही लेके आ गया आपके पैसे देने के लिए <laughs> दूसरे के पैसे अपने पास रखना अधर्म होता है ये लीजिए लौटा दीजिए हाँ। लीजिए आपके पैसे गिन लीजिए <laughs> बापू साहेब आपके पैसे कुलकर्णी सरकार के घर से मिले हैं आप चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं
साईं बुटिया जो गलत कर रहा है उसे सजा देना नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है और फिर दूसरों के कारण हम अपना आचरण तो नहीं बदल सकते ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए तुम्हारी खुशी भी मिल गई तो क्या आप तुम्हें लगता है कि इन्हें पकड़वाकर तुम्हें और ज्यादा खुशी मिलेगी बिल्कुल सच कहा आपने सही इनको जेल भेजने का कभी मेरा उद्देश्य नहीं है इनके बेटे को मैं मिला तो नहीं लेकिन पाटिल साहब से बहुत सुना है उसके बारे में बहुत ही नेक बेटा है और इनके पोते को मैंने देखा भी है बहुत प्यारा बच्चा है अपने दादाजी और पिताजी को जेल में देख के उनको और पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता और इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे मैं मेरे जीवन का सबक मानकर मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं सही और आइंदा कभी भी मैं भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे दान नहीं करूंगा नाना साहब आप इन्हें जाने दीजिए कुलकर्णी सरकार जिन साई को आप हर समय फंसाना चाहते हैं उन्हीं की वजह से आप बच गए साहब तो उनके पैसे तो मिल गए लेकिन आपके पैसे हम अपने साथ लिए जा रहे हैं जिसका पूरा हिसाब आपको देना हो नहीं तो ये सारी रकम सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी फकीर जान पूछ कर तुमने मुझे अपमानित करने के लिए ये सब कुछ किया है है ना अच्छे चालते थे रे तो ना भी कहता तो ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यू निकल जाता मैं यू बहुत उड़ रहा है तो बहुत उड़ रहा है एक अवसर मिल जाए ना तो तेरे पंख में काट दूंगा और तेरे भक्तों को दिखा दूंगा तेरी वास्तविकता क्या है उस दिन बचाने कोई नहीं आएगा तुझे देख लेना अल्लाह मान हरिओम मेरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद साई आपके कहने पर मैंने खुश रहना शुरू किया है तो खुशियां जैसे मेरे पीछे पड़ गई है साई पहले मेरी तबीयत ठीक हुई फिर मेरे पैसे भी वापस मिल गए लेकिन साईं वो पैसे मुझे कभी वापस नहीं चाहिए थे साईं मैं ये पैसे किसी अच्छे काम में देना चाहता था अब आप ही बताइए साईं इन पैसों का क्या करूं साईं शिरडी वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है मैं चाहता हूं कि इनके बदले मैं उनके लिए कुछ करूं बुटिया दान करना अच्छी बात है लेकिन भावनाओं में आकर नहीं तुम फिर वही गलती कर रहे हो बिना सोचे पैसे लुटाने के इस तरह तुम फिर मुसीबत में पड़ सकते हो और फिर दूसरों की मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती है बुटिया कई और तरीके भी हैं किसी को सही सलाह देकर किसी नेक काम में मदद करके या फिर जो गलतियां तुमसे हुई हैं 
दूसरों को वो गलतियां करने से रोक कर भी तो तुम निकी कर सकते हो मैं समझ गया सोई लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ बहुत ही सोच समझ कर कह रहा हूँ कि वो पैसे मुझे वापस नहीं भी मिलते तो मुझे ज्यादा कमी नहीं होती मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इन पैसों का आपके नेतृत्व में उपयोग हो मुझे यकीन है कि कई लोगों के जीवन सुधर सकते हैं सही स्वीकार कीजिए फिलहाल तो एक इंसान है जिसका जीवन तुम सुधार सकते हो इनमें से कुछ पैसे कार्तिक को कुछ दिनों के लिए उधार दोगे तो मुझे खुशी होगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos